காகக்கூட்டில் முட்டையிட்டதற்காக எந்த காகமும் குயிலை கோட்டுக்கு இழுத்ததும் இல் இழுத்தது மனிதனே சொல் குயில்கள் கரைவதாக கூட ஒப்புக்கொள்ளாத காகங்கள் மனிதனை விட ஒருபடி மேல் குயில்கள் கரைவதாக கூட ஒப்புக்கொள்ளாத காகங்கள் மனிதனை விடவும் ஒரு படிமை கண்டிப்பா ஏன்னா மனிதர்களுடைய எண்ணம் அப்படின்னா அது எப்பயுமே குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளதான் இருக்கும் ஆனா இந்த விலங்குகள் பறவைகள் எல்லாம் பார்த்து கத்துக்கணும்னு சொல்லி நிறைய பழைய கவிஞர்கள் பாடல்கள் எழுதி இருக்காங்க ஆனா நாங்க அதெல்லாம் கத்துக்க மாட்டோம் ஜஸ்ட் கேட்போம் விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்போம் இதுதான் எங்க ட்ரெண்ட் கவிதா மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் ஜஸ்ட் கேட்பாங்க எல்லாம் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க நான் வந்து அதை வந்து பரிகளை கேட்டு அனுபவிச்சு அது வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் எங்க தெரிய போதுதான் காலையில இருந்து மாலையில வரைக்கும் வெண்டிக்காய் செடிக்குள்ள இருந்துட்டு வெண்டிக்காய் இயற்கையோட வாழணும்னு சொல்லி ஒரு <laughs> 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 பாட்டியின் வடைக்கதை இருக்கிறது இது வந்து குமுறல் அப்படின்ற ஒரு அழகான ஒரு புத்தகம் கவிதை தொகுப்பு அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 வழங்கிவர்களுக்கு வழங்கி அவங்க சமுதாயத்தில் ரொம்ப அழகாக ஆசிரியை சுபாசினி வந்திருக்கிறாங்க அவங்கள ஆசிரியனு சொல்றதா இல்ல நாங்க அக்கானு கூப்பிட்டுக்கிற வருஷம்காக சரி ஓகே எனக்கு வந்து ரொம்ப அந்த அக்கா அப்படின்னு எல்லாம் கூப்பிடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் சரி ஓகே சுபாசினி அக்கா டீச்சர் அக்கா வணக்கம் <laughs> 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 வெளிக்கொண்டு <laughs> 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 அண்மையில் ப வழங்கப்பட்ட விருதுக்கு வந்து பரிந்துரை கூற செய்யப்படல அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஏ காலங்கள் நிஜங்களை இலகுவில புகட்டாது எப்பவுமே நிஜங்களுக்கு கொஞ்சம் சோதனை இருக்கும் அதை புடம் போட்டு சோதனை குட்ப ஆட்படுத்தி வெளியில் கொண்டாடுறதுக்கு நீண்ட நாள் எடுக்கும் எப்பவுமே தீமையான விஷயங்கள் சமூகத்தில் விளைவில் பற்றி கொள்ளும் அவ்வாறாக கூட அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த புக்கு எதுக்காக தயார் செஞ்சு இந்த நூல் ஆய்வு என்றது சொல்லி நான் செய்தவற்றை வந்து ஒரு ஆவணமாக நான் வைத்திருக்கவில்லை இந்த காலத்தில் 
அதனால் நான் நிறைய இழந்திருக்கிறேன் என்று என்ன சூழ இருக்கிறவர்கள் எப்போவுமே என்னை வளர்க்கிறவர்கள் உன் சார்ந்த படைப்புகளை நீ தயாரித்தவற்றை ஒரு நூலாக கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டும் தேவை ஏற்படும் போது அவற்றை சமர்ப்பிக்கலாம் என்று கூறியதன் விளைவாக அந்த விருதுக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்த காலத்தில் தயார் செய்தேன் எனினும் அந்த காலம் முடிவடைந்து விட்டது எனக்கு அந்த விருது கிடைக்கவில்லை என்று ஒரு மிக நீண்ட நாட்களாக கவலைப்பட்டிருந்தேன் நீங்க மன்னிக்கணும் உங்களுக்கு விருதுக்கான காலம் முடிந்ததாக எப்ப சொன்னாங்க உண்மையில் அந்த விருதுன்ற செய்தி வந்து எனக்கு கிடைக்கல இந்து கலாச்சார அந்த மாதிரி ஒரு செய்தியெல்லாம் மிக தாமதமாக தான் கேள்விப்பட்டேன் இருந்தாலும் விசாரித்தேன் இல்லை நீங்கள் நி நிச்சயமாக நீங்கள் விண்ணப்பிக்க வேணும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க விண்ணப்பித்திருந்தேன் உண்மையில் சொல்ல போனால் நீங்கள் பொருத்தமாக முதலாவது அதை கேட்டு ரணகலப்படுத்திட்டீங்க இப்படி தானே ஒரு ஷோ வந்து பண்ணிவிட்டு சும்மா பாஸ் பேசிட்டு சும்மா ஒரு இது வந்து ஒரு 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 வட்டத்துக்குள்ள உள்ள ஷோ இது எதையும் ஓப்பனாக பேச வேண்டிய ஷோ இது வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டேங்குது மாதிரி ஷோ அதனால் நீங்கள் பேசலாம் அப்போ எனக்கு வந்து மிகவும் நெருடலாக இருந்துச்சு ஒரு விருதுக்கு பாத்திரமாக முடியாத ஒரு ஆற்றுகை காரியம் நான் இருந்திருக்கிறேன் ஏனென்றால் சகபாடிகள் என்னோடய இணைந்து அல்லது என்னை விட ஒரு வயதில் கு இளைய தலைமுறையினர்கள் எல்லோரும் ஒரு மிகப்பெரிய பேர் தாங்கி அந்த விருதினை சுமந்து செல்லும்போது நான் ஒரு கேள்விக்குறியாக வழியில் என்ன நானே நிறைய கேள்வி கேட்டு இதுக்கு தகுதி இல்லாமல் போயிட்டேன் அப்படி என்று நான் சொல்ல முடியாது வார்த்தையில் அப்படி ஒரு உணர்வு என்கிட்ட இருந்துச்சு சமூகத்தில் சில நிஜமானவர்கள் வாழ்கின்ற அவர்களுடைய மனதில் தொட்டு சொன்னார்கள் இது உனக்கு கிடைக்காமல் இருந்தது மனிதர்களுடைய மனம் வந்து விருந்து இருந்தால் தான் இந்த உலகத்துல எல்லாருமே வாழ முடியும் எல்லாருக்கும் விட்டுக் கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் திறமைகள் இருக்கும் ஆனா இனம் கண்டு அது சரியான இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்க அடிப்படையில அந்த விருது வந்து ஒரு ஒரு தங்களுக்கு சாதகமாக வழங்கப்பட்ட விருதுகளாக இருக்கு நாங்க பார்த்ததுல ஒரு ஊடக துறைக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு துறையில சில ஊடகவியலாளர்களை தெரிவு செய்து கொடுத்தாங்க அதுலேயும் நேட்டு ஊடகத்துக்கு வந்து ஆறு மாதத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க ஊடகத்திலிருந்து விளக்கி வீட்டில் நிற்கிறவங்களை கூப்பிட்டு விருது கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற நேரம் இந்த மாதிரியான விருதுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு நீங்கள் பெருமைப்பட்டு கொள்ளுங்க இதை விட உங்களுடைய திறமை என்ற விருது உங்கள் மூலம் வளர்க்கப்படுகின்ற எத்தனையோ விருதுகள் இருக்குது ஆமாம் ஏன்னா உங்ககிட்ட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களே ஒரு பெரிய கிஃப்ட் ஏன்னா உங்களை மாதிரி ஒரு ஆசிரியை கிடைக்க அவங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவங்களுடைய அந்த பெருமை புகழ் என்பது கடல் கடந்த ரீதியில் நம்ம இந்தியாவுக்கு போய் நீங்கள் விருது வாங்கியிருக்கீங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் இது எப்படி சாத்தியப்பட்டுச்சு அப்படின்னு இப்போ பேசிக்கலாம் உண்மைதான் இப்போ இந்த விருது எனக்கு கிடைக்காமல் அந்த விருது கிடைத்த போது நான் மிகவும் எனக்குள்ள நான் அதை நிறுவிக்கொண்டேன் என ஒரு வீட்டுக்குள்ளே பாராட்ட முடியாதவர்களை வெளியில் பாராட்டுவாங்க வீட்டுக்குள்ளே அவ்வளவு பெரிய ஒரு நல்ல பிள்ளையாக சொல்லிக்கொள்ள மாட்டாங்க வெளியில் நல்ல பிள்ளையாக இருப்பாங்க அதே போல் இருக்குமோ உள்நாட்டில் இனங்காணப்படாத ஒரு கலைஞராக அல்லது ஒரு ஆற்றுகையாளராக அதுவும் ஒரு பெண் பெண்ணாக நிறைய சாதிக்கிறன்றது மிக கஷ்டமான விஷயம் அந்த பாதையில பயணிக்கிறது வழிகளும் வரும் முட்கள் நிறைந்த வரும் பாதைகள் தான் அப்படியான ஒரு ஆள பாரத நாட்டுல இனம் கண்டு தந்தது ஒரு கடவுளின் கிருவை திருவருள் அவ்வளவு தான் என்னால சொல்ல இப்போ உங்களை நாங்க என்னான்னு அடையாளம் காண்பது நீங்க வந்து எங்க ஆரம்பிச்சுங்க எங்க முடிச்சிருக்கிறீங்க எங்க நிற்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க நீங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு இந்த வந்து புக்கு நான் கொஞ்சம் வாங்கினோடே கவிதை எங்க கையில கொடுத்தாங்க நான் புரட்டி 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 பாக்குற போது பல திறமைகள் இது உள்ள உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் ஒரு எழுத்தாளரா ஒரு கவிஞரா அல்லது ஒரு ஆசிரியரா ஒரு இசைக்கலைஞரா ஒரு பாடகரா யார் பொருத்தமான கேள்வி தான் கேள்விகளே தர்ம சங்கடமாக இருக்கின்றது என்னை என என்னால் 
நிரூபணம் செய்ய முடியாது இது சமூகம்தான் நிலைநிறுத்த வேணும் சில இடங்களில் ஒரு கவிஞராக பார்க்கின்ற ஒரு சமூகம் ஒரு இசை ஆசிரியர் என்று அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு சமூகத்தில் இவருக்கு மியூசிக் தெரியுமா அப்படி என்று கேட்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பங்களை நான் பார்த்துருக்குறேன் இப்போ பாடசாலையிலையும் அந்த பிரச்சனை இருக்கு இப்போ பாடசாலையில் பிடிஎஸ் என்ற பாடம் எல்சி என்ற பாடம் சமயம் தமிழ் மியூசிக் அப்போ ஒவ்வொரு கிளாஸில் அங்கே பிடிஎஸ் டீச்சர் வந்திருக்கிறாங்க என்று பிள்ளையார் சொல்லுவாங்க அடுத்த டிவிஷனுக்கு போனால் அங்கே எல்சி மிஸ் வந்திருக்கிறாங்க இப்போ நான் யோசிக்கிறேன் கடவுள் என்ன இப்படி தான் இந்த பூமியில் படைச்சிருக்கிறேன் எல்லாருக்குமே <laughs> புரியும் <laughs> 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 சாதாரண மொழியில மாத்திரமில்ல ஆழமான கருத்துக்கள் இருந்தாலும் புரியக்கூடிய வகையில அமைஞ்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கவிதைகள் எழுதியிருப்பீங்களா இது இப்போ இது எத்தனாவது புத்தகம் இரண்டாவது ரெண்டாவது புத்தகம் சரி இப்போ இந்த கவிதைகளை வந்து இப்படி புத்தகமா வெளியிடணும் இல்லைனா அந்த கவிதைகள் மக்கள் இடத்துல போய் சேரணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வர்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் பொதுவாக நான் கவிதை எழுதுறது வந்து நான் வந்து யாழ்ப்பாணத்தை சொந்த இடமாக கொண்டு அந்த கல்வி நிற என்னுடைய பாலிய காலம் முழுவதும் யுத்தம் நிறைந்த ஒரு சூழல் இடப்பெயர்வு அந்த மன நெருடல்களை ரிலாக்ஸ் அதாவது இலை பாடுறதுக்கான ஒரு கருவியாக கவிதையை கையில் எடுத்தேன் அதுக்கு பிறகு அதை பத்திரிகைகள் பிரசுரமாகிற போது வா வந்த ஒரு சந்தோஷம் இதனை மேலும் எழுத வேண்டும் என்னை எனக்குள்ள நானே அதை சந்தோஷப்படுத்திக் கொள்கிற களங்களாக பத்திரிகை நாடினேன் அதற்கு பிறகு பாராட்டுகள் கிடைத்த போது கவிதை ஒரு பாதையாக எனக்குள் வகுடெடுத்தது இதுதான் உண்மை இப்போவும் என்ன என்ன சொன்னால் நிறைய விஷயங்களை வெளியில் சொல்ல முடியாது இப்போ பாடசாலையில் சரி நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கலாம் சமூகத்தில் சந்திக்கிறோம் வீட்டில் இப்படி எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாத்தையுமே எளிதில் சொல்லி நகர்ந்து விட முடியாத ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பெண்களாக அப்போ எனக்கு அதே ஒரு கவிதையாக எழுதிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் மறந்துடுவேன் இதுதான் என்னுடைய ஒரு ஆயுதம் அதாவது வழிகளுக்கும் வேதனைகளுக்கும் வடுக்களுக்குமான ஒரு கருவி கருவி நான் அநேகமான கவியரங்குகளில் சொல்லியிருக்கின்றேன் பானைய தூக்கவா பேனைய தூக்கவா அப்படின்ற தத்தளிக்கும் மனசு பானை அடுப்பில் இருக்கோ எனக்கு எழுதினா தான் அந்த வேலை போகும் இல்லைன்னு சொன்னால் அப்படி உள்ளுக்குள்ள அதை கொதிச்சு கொதிச்சு அப்படியே இருக்கும் இப்படி நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் சொல்லலாம் நிறைய உதாரணத்துக்கு இப்போ அந்த போன வருடங்களில் குண்டு வடிப்பு தொடர்பான ஒரு சிரமதான பணிகளில் உள்ள மரஞ்செடிகள் எல்லாம் விட்டப்பட்டன பாடசாலை அப்போ எனக்கு ஒரு சுண்டங்கத்தறி அப்படின்கிற ஒரு செடி தன்னுடைய கதை அப்படி சொன்னா இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உடனே அப்படியே பார்த்து எழுதுன அப்படி சொல்லலாம் நட்டாங்க மனுஷர் தான் கொண்டு வந்து நட்டாங்க தண்ணிய விட்டாங்க வளர்த்தாங்க இப்ப விட்டுறாங்க அப்படி என்கின்ற ஒரு உணர்வு இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இப்போ இந்த கவிதை எழுது நேரம் உடனே தோன்றத எழுதிக்கொள்வீங்களா இல்ல ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து உடனே எழுதிடுவேன் இல்லைன்னு சொன்னா எனக்கு அந்த கரு தனியா வராது ஒரு ஒத்திசைவோட வராது அந்த தோன்றும் போது எழுதும் போது ஒரு ஒத்திசைவா அமைஞ்சிடும் இந்த தலைப்புக்கு எழுத வேணும் அப்படின்ற பேனை எடுத்து கொண்டு போனா எழுத வராது அதனால அப்பப்ப எங்கேயா சென்ன விட்ட தாள்கள் தான் அதிகம் எழுதி எழுதி இப்போ சுபாஷினி அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு மனசுல ஒரு கவிதை கண்டிப்பா தோன்றும் இந்த நேரத்துல உங்களை வந்து நாங்க வந்து இப்ப சேக பரதநாட்டிய ஆட போதும் தெரியல சேக தயவு செய்து ஆடியா பத்தி ஒரு கவிதை சொல்லுங்க சொல்லிடுவீங்க அப்படியெல்லாம் கேட்க மாட்டேன் சேகு ஏன் சேகு அவங்க பாவம் சரி ஓகே இப்போ இந்த நிமிஷத்துல நீங்க வந்து வந்திருக்கீங்க பிரமுகரா வந்திருக்கீங்க இந்த ஷோக்கு ஸோ இந்த நேரத்துல உங்க மனசுல என்ன கவிதை தோன்றுது இது ஒரு உண்மையில் வளமையான என்னுடைய இந்த ஊடகமான ஒரு சந்திப்பு கலந்துரையாடல்களை விட ஒரு ஒரு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அப்படி தானாக சிலா வகிக்கப்படுகின்ற ஒரு சூழலாக இருக்கின்றது 
என்னுடைய ஒரு சொந்த அனுபவத்தில் வந்து துயரங்கள் தான் எப்போவுமே கவிதைகளாக வந்திருக்கு என்ற வரலாற்றில் நான் காதலுக்கு கவிதை எழுதினதே கிடையாது நல்ல விஷயம் திருமணம் நிச்சயமாக காதல் இல்லை ஆனால் இந்த முதலாவது நூலோட அந்த குடும்ப அவர் என்னுடைய மாமனாரம் ஒரு கவிஞர் அப்ப குடும்ப ஒரு உறவு அமைந்து விட்டது மாமனார் மாமனார் வந்து என்னுடைய நூலுக்கு அணிந்துரை எழுதியிருந்தாங்க அப்படி அதனால ஒரு நல்ல போட்டீங்க மதிப்பான இப்படி எத்தனையோ அணிந்துரைகள் எழுதியிருந்தாங்க காலம் அப்படித்தான் அதுக்கு என்ன அதுக்குள்ளே ஒரு சுவாரஸ்யத்தை கடவுள் எனக்கு தந்துருங்க முதலாவது நூல் பகிர்வு சரி அப்ப பகிரலாம் அப்படி என்று வெளிக்கிட்ட நான் இரண்டாவது கூத்தாத பாருங்க குமுறல் பகிர்ந்த பிறகு இந்த குமுறலா பகிர போன நேரம் குமுறல் வந்துட்டு நீங்க <laughs> 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 என்னுடைய <laughs> 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 என்னுடைய ஒரு கவிதை துடிப்பு ஐந்து ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது நேற்றன் கனவில் நல்ல தம்பி வந்து தூக்கம் கலைத்தார் துயர் நீள என் வலியை தாக்கு பிடித்து தலையணைக்குள் மூக்கை புதைத்து யாரிடம் சொல்லி அழ என்றேங்கி ஒரு படியாய் அப்பத்தான் தூக்கம் வர தூங்கினேன் யார் கண்டார் இந்தாள் வந்து இடையே குழப்பும் என்று அழுவாரை போல் நின்று எழுபிள்ளை எப்படித்தான் தூங்குதியோ இப்படி நீ துயரின்றி அறுவான்கள் இத்தனை நாள் பாடியதை ஏன் மறுத்தார் தவறுண்டோ மொழிபெயர்ப்பில் என தாறு மாறாய் பொறிந்தார் வணக்கம் ஐயா நல்ல தம்பி வாங்கோ வட்டுக்கோட்டையில் தான் வதிகிறீரோ என வளர்த்தேன் கதை அதை விடுப்பில்லை அவசரம் புரியாமல் அவசியம் புகழ் நீ பாடத் தடுத்தார் ஏனென பகர் என பதை பதைத்தார் சத்தியமாய் தெரியாதென தூக்கம் தெளிவுற செப்பினேன் முன் வரிசை நீ இருந்து முழுவதும் ரசித்ததென என்னறிவால் உணர்ந்து வந்தேன் நான் சொல்லுபிள்ளை தமிழை சொல்லுமிடம் ஏன் மறுத்தார் என்றதனை மட்டும் சொல் என்றார் கொன்றவர்கள் வெல்வதற்கு சொல்லுதமிழேன் எதற்கு பல்லுலகில் நின்றுலவும் தொன்மை மொழி சூல் பெருமை செல்லடித்த போதே செத்திற்று தொல்லை இப்பிறவியில் சூழும் தலை நீக்கி அல்லல் அறுத்தானந்தமாக்கிட ஆறுளர் என்று ஐயநீவிர் புகழ் ஆழ புதைந்த என் அவல துயரத்தை வாய்விட்டே கூறி வருத்தம் தெரிவித்தேன் முன்வரிசையகி காண கிடைத்த ஒன்றே மிச்சமல்ல அக்கணத்தில் பாடாய்பட்ட பாடு உள் மனதில் தானாய் வருத்தி துயர் தந்ததுவே மிச்சம் என்னத்தை இனி சொல்ல நல்ல தம்பி ஐயா நின் அவல துயர் வருத்தம் புரிகிறது என்ன செய்ய என என் மெய் வருத்த கேட்க கண் திறந்து பார்த்தேன் கனவுதானோ இல்லை வந்ததுவும் நல்ல தம்பி வருகையதும் மெய்தான் வழிகளை தாங்கி வதைபடும் எம் இதயம் துடிப்பது என்னவோ போய்தான் தமிழுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அதாவது தேசிய கீதத்தை தமிழிலே மொழிபெயர்த்தவர் நல்ல தம்பி அவர் ஐந்து ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கனவில் வந்தார் நினைவில் அவருடைய ஆத்மா துடிக்கிறது தமிழுக்காய் அப்படி இப்போ இந்த இலக்கிய தமிழ் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் பொதுவா இது வந்து நாங்க நாடகத்துல பார்த்திருக்கலாம் நாடக நடையில வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கும் இப்ப இந்த நாடகமும் அரங்கமும் நீங்க நடத்துறீங்க 
மாணவர்களை வைத்து இதற்கு வந்து எப்படி உங்களுடைய எண்ணம் ஏன் இந்த நாடகம் உங்களுடைய கவிதை தான் இதற்கு ஒரு காரணமா அமைஞ்சதா இல்லாட்டி உங்களுக்குள்ள ஒரு நாடகம் சம்பந்தமான ஒரு நடிகை உங்களுக்குள்ள இருந்தாங்களா இதுவும் கூட என்னுடைய பள்ளி காலங்களில் நான் பயின்று கொண்ட ஒரு விடயம் தான் ஏலவல் உயர்தரம் படித்து கொண்டிருந்த போது வணிக பிரிவுக்காக ஒரு நாடகம் தயாரிக்க வேண்டி வந்தது அதனுடைய முழு பொறுப்பும் என்னுடைய ஒப்படைக்கப்பட்டது அதற்காக நான் தயாரித்த வர்த்தக தொழில் வாழ்வோம் என்கின்ற நாடகத்தை தொடர்ந்து பஞ்சத்து பென்ஷன் அப்படி என்கின்ற நாடகம் அதற்கு பிறகு வட இலங்க சங்கீத சபையில் நாடகம் அரங்கியலும் என்ற பாடத்தில் கலாவித்தகர் பட்டம் பெறுவதற்காக நான் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் இவ்வாறாக ஒரு விருப்பத்திற்கு இணங்க நான் இந்த பாடத்தினை முயன்று படித்தேன் இப்போது மிக சர்வசாதாரணமாக நெட்லாம் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் படித்த காலத்தில் மின்சாரமே இல்லை அவ்வாறான ஒரு காலத்தில் தான் நான் என்னுடைய பட்டக்கல்வியை முடித்திருந்தேன் யாழ்ப்பாணத்தில் இவற்றையெல்லாம் மிக தேடி நூலகங்கள் சென்று தேடி எனக்குள் விதைத்து இன்றைக்கு இன்றைக்கு அதை மாணவர்கள் ஊடாக நான் அறுவடை செய்கின்றேன் என்றுதான் என்னுடைய பயணத்தை கூறிக்கொள்ளலாம் இப்போ இந்த கவிதைகள் எழுதுகிற நேரம் சொல்லுவாங்க இலகுவாக புரியக்கூடிய வகையில் எழுதக்கூடிய இரண்டு மொழிகள் இருக்கு இப்போ இலக்கியம் சார்ந்து எழுதுகிற நேரம் அதிகமான மொழி பிரயோகங்கள் சொற்பிரயோகங்கள் அதிகமாக இலக்கியத்தை சார்ந்திருக்கு ஆனால் இப்போ ஒரு சாதாரண ஒருத்தர் ஒரு கவிதை எழுதுகிறாரு அந்த கவிதை சும்மா நம்ம பேசுகிற மொழி நடையில் இருக்கு இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு எது ஆங்கிலம் அதிகமாக சென்று அடையும் அந்த மாதிரி ஒரு கவிதையுமே நட்ட இருக்கு நீங்கள் அதை கேட்டால் உங்களுக்கு அந்த சாதாரண வழக்கு இப்போ மொழி வழக்கு நாங்கள் மொழி வழக்கு மொழி வழக்கு ஏதோ ஒரு பிராந்திய மொழியாக இருக்கலாம் நம்மள ஒரு ஆங்கில மொழி ஆமாம் ஒன்றுமாய் விளங்கவில்லை ஒன்லைனில் சேலை ஒன்றாய் ஒரு பத்து பின்னேரம் சொல்ல பெந்தென்ன விடிய பெந்தென்னது யாழ்ப்பாண வழக்கு இந்தா பிடி என்று வாசலில் மணி அடிக்க பின்னால் இருந்த அம்மா மேன உதென் உதென்ன அண்ட சேலைக்கு ஓடர் செய்ய கொணர்ந்தவன் கதையை சொல்ல சீலை ஒன்றெடுக்க பகல் முழுதாய் பட்டணத்தில் குறைந்தது பத்து கடை கால்தேய கடையேறி முந்தானை பார்த்து முழு சீலையும் விரித்து பார்த்து பின்னால முன்னால என அந்நாளில் ஒரு சீலை ஆசைக்கு வாங்கி வர ஒரு நாளே போதாது உன்னான உதென்ன பிள்ளை இப்படியே வாசலில் சீல சீலை வர காசை மட்டும் வாசலில் நீ கொடுக்க கண்ணால் கண்டிதன கடைசி மட்டும் நம்பிடவே என்னால் முடியவில்லை என்னண்ட ஏனண்ட ஒன்லைனில் என்கிறாய் ஒன்றுமாய் வழங்கவில்லை ஆன்லைனில் பிஸ்னஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க வந்த சாரியில் ஓட்ட இருந்தால் என்ன பண்ணுறது இல்லை இது இந்த மாதிரி கவிதைகள் தான் நிறையா இந்த காலத்துக்கு பொருந்தது இல்லையா ஒரு ஒரு உரை நாங்கள் எங்களுக்கு சொல் நடையில் எங்கள் மொழி நடையில் வழங்குகிற கவிதைகள் தான் இருக்குது இப்போ நீங்க நல்லா பாடுவீங்க கேட்டுருக்குறாங்க நான் கேட்கிட்டது இல்லை இப்போ நீங்க பாட போறீங்க இப்ப வந்து குயில் கூவுதான் காகம் கூவுத கரைதான் நாங்க இப்ப முடியும் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லணும் எனக்கு வீணை வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இசைக்கருவி எனக்கு ரொம்ப சின்ன காலத்துல இருந்து பிடிக்கும் ஆனா நான் அதை வந்து கத்துக்கிறதுக்கு முயற்சிக்கவே இல்லை உண்மையை சொல்றேன் இப்பயும் நான் அந்த வீணை வாசிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப விரும்பி கேட்பேன் அந்த இசையை விரும்பி கேட்பேன் அடிக்கடி என்னுடைய வாகிசன் நான் சந்திக்க போனேன் வாசிக்க சொல்லி ஏதாவது கேட்டுட்டு வருது அவரை சந்திக்க போன ஒரு நண்பர் என்ற அடிப்படையில் ஸோ இது படிக்கும் ரொம்ப எனக்கு வீணை வாசிக்கிறது தெரிஞ்சிருந்தால் நாங்கள் அப்படி வீணை எடுத்துருவாங்க வீணையின் நாதம் வந்து அப்படியே இறைவனே வந்து அந்த வீணையின் நாதத்துக்கு இறங்கி வந்துடும் அது 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 அந்த அந்த இசை வந்து அது சொல்லி வேலையில் பாடலாம் நாங்கள் வேணும் கேட்டுட்டேங்க முதலாய் காதல் பெருகுதடே கண்ட நாள் முதலாய் காதல் பெருகுதடே கையினில் வேல் பிடித்த கருணை சிவ பாலனே கண்ட நாள் முதலாய் காதல் பெருகுதடே கையினில் வேல் பிடித்த கருணை சிவ பாலனே கண்ட நாள் முதலாய் கர்நாடக இசை சார்ந்த பாடல்கள் மட்டும்தான் பாடல் 
அதனூடாக தான் எங்களுடைய வாழ்க்கை இணைந்திருக்கின்றது இப்போ சினிமாவில் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா இருந்தால் இதெல்லாம் விடுபட்டு அது வந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்போ ஏதாவது ஒரு பாட்டு வீட்டில் அடிக்கடி பாடுவீங்களா அடிக்கடி பாடுறோம் சினிமா பாடல் சொல்லிட்டேன் ஏதாவது ஒரு அதாவது அன்பான பாட்டா இருக்கலாம் அப்படி கோமான பாட்டா இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பாட்டு நீங்கள் அடிக்கடி முடி முடுக்கிற ஒரு இடைக்காத்து பாடலாக கூட இருக்கலாம் காட்டில் வரும் கீதமே என் கண்ணனே அறிவாயம் காட்டில் வரும் கீதமே என் கண்ணனே அறிவாயம் அவன் வாய் குரலில் அழகாக அமுதம் அதும்பும் இசையாக இந்த அபிநயத்தை பார்க்கும்போது அதனை தொடலாம் நீங்கள் பாட அவர் ஆட நான் ஓட குரு முன்னாடி அவங்க ஒரு நடன ஆசையை அப்ப அவங்க முன்னாடி முடியாது இப்ப எந்திரிச்சாடையும் செய்யலாம் அந்த காற்றில் வரும் அற்புதமா அப்படியே கண்ணனை அழைத்து கூப்பிட்டு வேகத்துல கண்ணா ஓடி போயிட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்ன அப்படின்னா ஒரு நல்லா இருந்தது இல்ல நன்றாக இருந்தது அருமையாக இருந்தது என்ன <laughs> சொல்ல <laughs> <laughs> மேல மாணவர்கள் மிக அந்யோன்யமாக பழகுவார்கள் ஆனால் மிக ஒரு என்னுடைய வெளித்தோட்டத்தை பார்க்கும்போது மிக ஒரு கொடூரமான கோபக்காரி முதல் பிள்ளைகள் நினைப்பா ஒப்பீனியன் சொல்லிடுவாங்க டீச்சர் நாங்கள் முதல்ல உங்களை பார்த்தோம் ஒன்றும் அண்ட யோசிச்சோம் அப்புறம் பழக அப்படி என்றெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் என்கின்ற பருவத்தை நான் என்னுடைய மாணவ பருவத்தில் ஒப்பிட்டு பார்ப்பேன் இப்போ நாங்கள் ஒரு ஒரு அன்பிற்காக அல்லது அறிவு வந்து ஒரு தெளிவில்லாத போது ஒரு சஞ்சலப்படும் அந்த இடங்களில் எவ்வாறு நாங்கள் தரித்து நிறுத்தப்பட்டமோ அதை பிள்ளைகள்டையும் நான் ஒப்புவித்து பார்ப்பேன் என்னுடைய மகளில் கூட இந்த மாதிரி மாணவர்கள் நிறைய சூழல்கள் இப்போ வந்து எவ்வளோதான் வள விஞ்ஞான வளர்ச்சி தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சியாக இருந்தாலும் ஒரு அன்பு அல்லது இன்பம் ஒரு சந்தோஷமான சூழல் மயப்படுத்தப்பட்ட குடும்பங்களில் இருந்து பிள்ளைகள் வராத மாதிரி தான் தெரிகிறது நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் மாணவர்கள் பருவத்திலே ஏதோ ஒரு இடத்துல தன்னுடைய மனதை பிள்ளைகள் என்ன திறந்திருக்கிறார்கள் நிறைய பிள்ளைகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கைகளை நான் திசை திருப்பி நல்ல ஒரு இடத்துல நிரூபித்த அனுபவங்கள் கூட எனக்கு இருக்கு எனக்கு மிக ஒரு சொற்ப அனுபவமாக இருந்தாலும் என்னுடைய வாழ்க்கை இருந்தாலும் அந்த பிள்ளைகளுக்கான ஒரு பாதைய குணம் வந்து நான் தெளிவாக காட்டியிருக்கின்றேன் எனக்கு உதாரணமாக இப்போவே நிறைய பிள்ளைகளை சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இருக்கு பழக பழக ஒரு தாயாக ஒரு தோழியாக அவர்களோட மாறிடுவேன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன்னா பெற்றோர்கள் ஒரு பங்காக இருந்தாலும் ஒரு மாணவிக்கோ ஒரு மாணவருக்கோ ஆனால் ஒரு ஆசிரியருடைய பங்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் மிக ஒரு மனதை நெருடக்கூடிய சம்பவங்கள் என்னுடைய பிறந்த நாளை நான் செய்கிறத பெருசாக விரும்புகிறது இல்லை என்னை ஒரு இப்போ மகளுக்கு செய் செய்தின்பம் காணலாம் என்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதுக்கு பிறக்க ஒரு விருப்பம் இல்லை ஆனால் நான் பாடசாலையில் வந்து வீட்டை பார்க்கும்போது சர்ப்ரைஸ் பார்ட்டி என்று பிள்ளைகள் எல்லாரும் சேர்ந்து வீட்டை அலங்கரித்து ஒரு அப்படி வைத்திருப்பார்கள் அதுகளை பார்க்கல நாங்கள் ஏதோ போட்டப்பட்ட ஒரு அன்பு ஸ்நேகம் தோழமை பிள்ளைகளில் வாழுது அப்படி என்கின்றது எனக்கு ஒரு நெருடலாக இருக்கும் பொதுவாக வந்து பெற்றோருக்கு பிறகு ஆமாம் பிள்ளைகள் அதிகமாக நேசிக்கிறது அரைவாழைப்பில் இருக்கிறது பாடசாலையில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது தனியார் கல்வி நிலையங்களில் இருக்கிறக்கூடிய ஆசிரியர்களாகட்டும் 
பல பரிணாமங்கள்னு சொல்லலாம் பரிமாணங்கள் பல விடங்கள் இருக்கிறது ஸோ ஒன்றை விட்டு ஒன்றுக்குள்ளே எப்படி போக்க முடியுது உங்களால் அல்லது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொண்டு இது 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 அப்படின்ட்டு அந்த கேட்டகரைஸ் பண்ணி பாகுபடுத்தி அதை எப்படி உண்மையில் இது வந்து என்னுடைய இளம காலத்தில் முக முதல் முதல் ஒரு ஆறு வயதில் நான் பரதம் தான் படித்தேன் பரதம் படித்து ஒரு நாலை நாலஞ்சு ஐந்து வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக படித்து பிறகு ஜுத்தம் இடப்பெயர்வு காரணமாக அது அப்படியே ஸ்டொப் ஆகிட்டது அதற்கு பிறகு மியூசிக் கர்நாடக சங்கீதம் அது விட்டுச்சூழலில் ஒரு மூன்றாவது வீட்டில் ப இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியரிடம் படித்து அது பிறகு திருப்பம் இடப்பெயர்வு இவ்வாறாக வந்தபோது நான் வீணையை தெரிவு செய்தேன் என்னுடைய எனக்கு விருப்பமாக இருந்துச்சு அது சரஸ்வதி டகையில் இருக்குது மிக அருகி போகின்ற மாணவர்கள் படிக்கின்றதுக்கு மிக ஒரு சிரமப்படுகின்ற வா விலையும் கூட அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் அதனை நான் மிகவும் மானசிகமாக நேசித்து படித்தேன் அது பிறகு நான் அது முதலாவது நூலில் அதே ஒரு கவிதையாக எழுதியிருந்தேன் அதிலே டிகிரி செய்ய வேணும் செய்தால் நல்லா இருக்கு மட்டும் தான் போகணும் நான் அது அதிலேயே டிகிரி செய்தால் மிக ஒரு பாண்டித்தியமான ஒரு அறிவு வான்மை வரும் அப்படின்னு சொல்லி வீணை எனக்கு ஒரு சோதனையை தந்து விட்டது என்ற என்னடா எப்போவுமே செமஸ்டர் எக்ஸாம் நடந்து ஒன்று இருக்கும் மெயின் வீணை என்னுடைய பிரதான பாடம் பட்டத்தில் வீணை நான் இப்போ எப்போவுமே அது எக்ஸாமுக்காக மாறிட்டு அந்த கருவி அவ்வாறாக வந்து அப்புறம் அதை அதை மாதிரி என்னுடைய உயர்தரத்தில் நாடகம் இறங்கியலம் என்கின்ற பாடம் ஒரு புது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பாடம் அதனை படிக்கின்ற போது ஒரு போதிய நூல்கள் ஒரு வளங்கள் இல்லாத காலகட்டத்தில் மிக தேடுதல் தேடலின் ஊடாக எடுக்கப்பட்ட அறிவு இன்னும் முன்னோக்கி தேட வேண்டும் இதில் ஒரு வான்மை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஆசையை தந்துச்சு இவ்வாறாக நானே இப்படி ஒவ்வொரு இடங்களில் பயணித்து டிகிரி வந்து என்னுடைய பட்டத்தை வந்து வீணையில் எடுத்து கடைசியில் ஆசிரியர் என்ற ஒரு பதவிக்கு வந்துட்டேன் ஒரு பணிக்கு வந்துட்டேன் அந்த பணியில் இசை ஆசிரியர் என்கின்ற கேட்டகரி அந்த பிரிவுக்குள்ளே உட்படுத்தப்பட்டாச்சு அதற்கு பிறகு இப்போ முதலில் படித்திருந்த அந்த அறிவுகளை பாடசாலையே ஒரு களமாக எனக்கு அமைஞ்சிச்சு மாணவர்களை நெறிப்படுத்தி நானும் நடித்து இப்போ ஆசிரியர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சி செய்திருந்தோம் அதில் நான் ஒரு பிரதான கட்டியக்காரனாக நடித்திருந்தேன் இவ்வாறு ஒரு களங்கள் அமைகின்ற போது ஒவ்வொரு கலைகளையும் அதில் வேறொன்ற செய்யக்கூடிய ஒரு களமாக என்னுடைய இப்போ கற்பித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரியை சொல்லலாம் அதில் முதல் ஆசிரியராக அதிபராக இருந்த திருமதி கோதை நகுலராஜா அவ வந்து மிக ஒரு ஆளுமையான ஒரு அவள் ஒரு மிக ஆளுமையான ஒரு பெண் சாதனையான ஒரு ஆளாக நான் பார்த்துருக்கின்றேன் நினைத்த உடனே அவளுக்கு நிகழ்ச்சி தேவை அவ இப்போ கேட்டுக்கொண்டிருந்தா மேடம் யோசிப்பா இப்போ திட்டி திட்டி தான் சுபாஷினி ப்ரோக்ராம் தந்திருக்கும்னு சொல்லி எந்த இடத்துல பிரார்த்தனை களங்களுக்கு போனாலும் இப்போ வில்லி பாட்டு வேணும்னு சொன்னால் அங்கே நின்று எனக்கு சொல்லிடுவா ஆனால் நாங்கள் பயத்தின் கடமையில் ஒரு வில்லு பாட்டு கிரியேட் பண்ணுவோம் இப்படி இப்படி இப்போ வில்லு பாட்டு மன நாடகம் எல்லாத்தையுமே ஒரு கட்டாயத்துக்காக உருவாக்கி அது பிறகு ஒரு ஆற்றியாக வரும்போது மிக ஒரு சுகானுபவமாக இருக்கும் மேடு இப்படி இவ்வாறு ஒரு மிக ஆழமாக வேறூன்றி பயணிக்கிறதுக்கு இந்த களங்கள் எங்களுக்கு துணை நின்றன அந்த தான் கண்டிப்பாக அதாவது உங்களுடைய படைப்பு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெருமையாக இருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு நம்மளா இப்படி செய்தோம் இந்த குறுகிய ஒரு சால கணிச்சு இல்லை எனக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் வெற்றிகரமான ஒரு நிகழ்ச்சி ராமநாதன் இந்து மாலை கல்லூரியை தான் ஒரு இலக்கிய நாடகம் போட வேணும் நாலு நாட்கள் தான் இருக்கு ஒரு மீட்டிங்கில் சொல்லிட்டு போயிட்டா பிரின்சிபல் இலக்கிய நாடகம் கட்டாயம் இதில் போடணும் அப்படின்னு இலக்கிய நாடகம் போடுறதுக்கு எனக்கு என்ன பொறுத்தவரையில் இப்போ பாடசாலை மாணவர்களுக்கு தமிழ் படிப்பிக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கிழமை வேணும் அந்த இலக்கிய சொற்களை பூர்த்தி சரியாக சொல்லணும் அதுக்கு பிறகு நடிப்பு சொல்லிக் கொடுக்குற இன்னும் ரெண்டு கிழமை வேணும் எப்படி இந்த நாலு நாளில் போடலாம் அப்படின்னு நான் ஏழாண்டு சொல்லிட்டேன் அப்போ எனக்கு ஒரு விருப்பமான நல்ல நாள் இங்கே மாணவர்கள் இல்லாமல் செய்வோமே ஆசையாக இருக்குது இப்போ பிள்ளைகள் விரும்புகிறாங்க ஏன் நான் விடுவோணும் அப்படின்னு சொல்லி இரவு ஒரு கிட்டத்தட்ட எட்டு மணி வரைக்கும் அந்த நாலு நாளும் செய்து குருஷேத்திரம் என்கின்ற நாடகத்தை ராம ராம மிஷனில் போட்டேன் ராமகிருஷ்ண ராமகிருஷ்ண மிஷனில் மிக பிரமாதமான வரவேற்பு மிக ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றி அது அதில் வந்த எல்லாருமே அழுதிருந்தார்கள் அந்த குந்தி மடியில் கண்ணன் உயிர் இழக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்டாக அதை அமைஞ்சிச்சு பெருமைசாலிகளுக்கு நான்கு நாள் என்ன நான்கு மணிக்கு இடங்களே போதும் இப்போ நான் என்ன அப்படி கேட்க வர அப்படின்னா இப்போ இவங்க வந்து ஸ்கிரிப்ட் போகிறது இல்லை போ அதுக்கு முடிய ஒரு விஷயம் பேசணும் ஸ்கிரிப்ட் இவங்க எழுதுறாங்க அப்படின்னாலும் நீங்க நடிச்சு காட்டி தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருப்பீங்க உங்க கிட்ட இருந்து உள்வாங்கி தான் அவங்க நடிச்சிருப்பாங்க குந்தி தேவி கேரக்டரா இருக்கலாம் இல்லாட்டி கண்ணகியினுடைய கேரக்டர் இல்லாட்டி கர்ணனுடைய கேரக்டராகவே இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு சின்னது அப்படியே ஒரு கம்பீரம்
மகனே 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 கருணா மகனே கருணா இதற்காகவா உன்னை நான் இந்த பாவி பெற்று கருணா சூப்பர் பிரமாதம் சரி அப்படியே ஒரு பிரேக்கு போயிட்டு வரலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைந்து கொள்கின்றோம் இது காஃபி வித் பிரமுகர் கண்டிப்பாக என்னென்னா சேகு ஒரு கதை ஞாபகம் வந்துச்சு சின்னதில் வந்து உங்களுக்கு சாப்பாடு விட்ட முடியலன்னா அம்மா என்ன கதை சொல்லியிருப்பாங்க என்ன கதை சொல்லியிருப்பாங்க ஞாபகம் உங்களுக்கு இனி யானையை கட்டி பூனையை கட்டி விட்டிருப்பாங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எப்படி உங்களுக்கு நல்லையும் காலத்தையும் கட்டி விட்டுனாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கட்டி விட்டுருக்கோம் சரி பரவாயில்ல என்னன்னா அந்த காலத்தில் பாட்டி வடை சுட்ட கதைன்னு சொல்லி ஊட்டியிருப்பாங்க அந்த பாட்டி வந்து தரையில் தான் சுட்டிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஆனால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு அதோ பார் பாட்டி நிலாவில் சுடுறாங்க அப்படின்னு அந்த பாறையை பார்த்து இங்கே ஏமாத்தேன்னு சுட்டிருப்பாங்க இதை வச்சு கூட ஒரு சூப்பர் ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தீங்க ஏன் இந்த கவிதை எழுதணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஒரு நகைச்சுவையான ஒரு ஒரு கட்டுக்கதைகளாக ஏமாற்றப்படுகிறோமோ அப்படி என்கின்ற போது அது ஒரு நகைச்சுவையாக மாறும் ஒரு பேரில் ஜெனரேஷன் மாறிக்கொண்டே இருக்குது தானே ஒரு ஒரு காலத்துலேருந்து தொழில்நுட்பம் அழி அறிவு வளர்த்து விரைக்கில் திருப்பம் திருப்பம் அந்த கதையை சொல்லிட்டு மாற்றிருக்க முடியாது ஆகவே இனிமே வரக்கூடிய காகமும் இனி வரக்கூடிய நிறையும் இனி வரக்கூடிய பாட்டியும் சீடி பிளேயர் எல்லார்ட்டையும் இப்போ ஃபோனில் அப்படி இப்படி அந்த மியூசிக் பாட்டுன்றது நம்ம அப்படி பஞ்சப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு இருக்காது அதே இப்போ சீடி பிளேயர்லேயே பாட்டு இருக்குது நீ மட்டும் அங்கே போயிட்டு வடகு காத இங்கே வா பாட்டு கேட்க அப்படின்னு கணந்து ஒரு கற்பனை இதுக்கு மேலே அது அது என்ன சொன்னால் சுவாரஸ்யமாக பாட்டி வடை சுட்ட கதையே மாற்றிடுவாங்க ஒரு முறை நாங்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அந்த காகம் வந்து வடைய காலில் பாடி பாடி கட்டிச்சாம் அதுக்கப்புறம் கம்பில் நீட்டி வாங்கிச்சாம் கதை ஜெனரேஷனுக்கு ஜெனரேஷன் கடைசியாக மாற்றினா நிறைய மாதிரி ஒட்டகமாக வருதோ தெரியாது என்ன செய்யறது சேகு ரைட் ஓகே இப்போ கவி பிரமுக நிகழ்ச்சியில் வந்து அடுத்த செக்மெண்ட் கவிதாவுக்கு பிடிச்ச ஆமாம் இன்னைக்கு என்னென்னா நான் வந்து ஆக்சுவலாக பேப்பர் எடுத்தேன் பெண் எடுத்தேன் அந்த பெண் எழுத மாட்டேன்றிச்சு என்னுட்டு சோகமோ என்னவோ தெரியல யார் முகத்தில் விழிச்சு என்ன தெரியல என்னைக்கு இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு வந்தாலும் ஏதாவது ஒரு அடடா என்னத்தை கண்டுபிடிக்க வைக்க போறாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறது மட்டும் தெரியுது அந்த ஸ்கூல்ல வந்து ஒளிச்சு வச்சுட்டு கண்டுபிடிங்க கண்ணை வச்சு கட்டிட்டு தேடுங்க அப்படின்னு விட்டுருவாங்க அப்படிலாம் நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் அப்படியா அதுல இவங்களோட கேள்வி நீங்க கண்டுபிடிக்க போடுற பாடு இருக்கே அதுதான் பெரிய பாடம் என்னன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்க நல்லா பாடுவீங்க ஸோ சிம்பிளா நாங்க ஒரு பாட்டு கொடுப்போம் அந்த பாட்டுல நடு வரையும் நான் வந்து சொல்லுவேன் பேசுவேன் நான் பாட மாட்டேன் பேசுவேன் நீங்க முதல் வரையும் கண்டுபிடிப்பீங்க நீங்க மொத வரையே கண்டுபிடிப்பீங்க கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் பாடி காட்டுங்க தென்றலை தூது விட்டு ஒரு செய்திக்கு காத்திருப்பேன் கண்களை சுத்தம் அவங்க எவ்வளவு ஈஸியா கொடுத்தே அவங்க கஷ்டம்ட்டாங்க சினிமா எனக்கு சுத்தம் கண்களை மூடிவிட்டு இந்த கனவிலின் நான் இருப்பேன் அன்றொரு நாள் உங்கள் மன்னவனை நினைத்து ஊஞ்சலில் ஆடி ஆடி பாடிய பாடல் இது தென்றலை தூதுவிட்டு செந்துருப்பூவே அப்படின்ற ஒரு பாட்டாவது ஞாபகம் இருக்கா சினிமாக்குள்ள போயிட்டு பாட்டு அப்படி என்கின்றது கொஞ்சம் தூரம் தான் தூரம் தான் அப்ப என்ன பண்ணலாம் செகு என்ன பண்ணலாம் என்னது கர்நாடக பாட்டு வித்தியாசமா முகந்தால் கர்வம் ஓங்கி பலருதடி மெச்சியுனை ஊரார் புகழ்ந்தால் மேலி சிரிக்குதடி கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் உள்ளந்தான் கல்வெறி கொள்ளுதடி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா சின்னஞ்சிறு கிளியே கனமா செல்வ கலஞ்சியமே 
சின்னஞ்சிறு கிழியே கணமா செல்வ களஞ்சியமே என்னை கலிதீர்த்து உலகில் ஏற்றம் புரிய வந்த சரியா பாட்டு சூப்பராக இருந்தது அப்படி நீங்கள் பாடுவீங்கன்னு அடுத்த பாட்டை தேடலாம் நிற்க நீங்கள் எப்படி நிப்பாட்டலாம் இது வந்து மிக விரைவில் இருத்தப்படும் என்பதை நான் உங்களுக்கு இத்தால் அறிய தருகிறேன் இந்த போ லைவா ஒரு பாட்டு தேடி நான் கொடுக்குறேன் எங்க நீங்க லைவ் தேடிப்பா வந்து ரொம்ப இந்த ஷோல எல்லா விஷயத்தையும் சுருக்கி 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 சார் இது வந்து நாங்கள் கர்நாடக கர்நாடக மியூசிக் மாதிரி தான் ஆனால் கொஞ்சம் சினிமாக்குள்ள போயிட்டு வரலாம் நினைக்கிறேன் ஆனால் இசை ரொம்பவே அழகான இசை ஒரு ஆடலுடன் கூடிய ஒரு பாடல் ஆசை வைத்தேன் அவன் ஆலயத்தில் அன்பு மலர் பூஜை வைத்தேன் ஆசை வைத்தேன் அவன் ஆலயத்தில் அன்பு மலர் பூஜை வைத்தேன் அண்ணல் உறவுக்கென்று உடல் எடுத்தேன் அவன் அருளை பெறுவதற்கே உயிர் வளர்த்தேன் ரொம்ப அழகான பாட்டு அப்படியே கண்ணை சிமிட்டி சிமிட்டி அவங்க பாட ஒருத்தவங்க ஆட பஞ்சவர்ண கீழி திரைப்படத்துல அழகன் முருகன் இடம் ஆசை இது நீ கண்டிப்பா ஒரு சமயத்துல பாடி இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பாடல சினிமாவுக்குள்ள கையாண்டது அப்ப முருகன் பாட்டு பாடுவோமா இந்த சந்தர்ப்பத்துல இத நான் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அப்படியா உங்க கர்நாடக இசையிலேயே ஒரு முருகன் பாடல் ஆயர் பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலேலோம் ஆயர் பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலேலோ அவன் வாய் நிறைய மண்ணை உண்டு மண்டலத்தை காட்டியவின் போய் விடுத்து தூங்குகின்றான் தாலேலோ ஓய் விடுத்து தூங்குகின்றான் தாலேலோ ஆயர் பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலேலோ அடுத்தது இவர் கேட்ட பாட்டை நம்ம பாடிடுவோம் பாடிட்டு நான் இன்னொரு பாட்டு தரேன் நினைவு கூறுவோம் தமிழெண்ணை பெற்றெடுத்த சொத்தாம் காலத்தில் ஒளி அழியாத காவியம் பல தந்த கவிஞர் கண்ணதாசன் அவரை அவனியில் அவர் மறைந்த நாளில் நினைவு கூறுவோம் அப்படின்னு ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் அவரோட அவருக்கு வேற கவிதைகளும் இருக்கு அவரை பத்தி நீங்க இதுல எழுதி வச்சிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் ஓகே அதை ஒருக்க நாங்க பகிர்ந்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அவர் எழுதின ஒரு பாடல் அப்படியே தேடி அதுவும் எங்களுடைய ஒரு இசையோட சேர்ந்து நீங்க கண்டிப்பா பாடி இருப்பீங்க பாக்கலாம் ஒரு ட்ரை ஒண்ணு குருவாயூர் தண்ணில் அவன் தவழ்கின்றவன் ஒரு கொடியோடு மதுராவை ஆழ்கின்றவன் அந்த திருவேங்கடத்தில் அவன் அருள்கின்றவன் அந்த ஸ்ரீரங்கத்தின் பள்ளி கொள்கின்றவன் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எடுத்துட்டு போகிற இந்த துறைகள் மிக கடினமான துறை இந்த வில்லுப்பாட்டு அப்படின்ற ஒரு துறை அதுவும் இருக்குது இன்றைக்கு பாடசாலைகளில் வந்து மிகவும் குறைவு முன்னே எதுக்கு எடுத்தாலும் அந்த வில்லுப்பாட்டு இருக்கும் ஆனால் இப்போது அது ரொம்ப குறைவாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குது இவ்வளவு சிக்கலுக்கு மத்தியில் எங்களுடைய இந்த துறைகளை விளைத்து நிற்க முடியுமா இல்லை அதற்கான அடித்தளங்கள் சரியாக இப்போ இடப்பட்டிருக்குது முன்னே இருந்தது எல்லா துறையும் இருந்தது இங்கே இப்போ எல்லாரும் இல்லாமல் போயிட்டு ஒரு சினிமா மோகத்தின் ஊடாக இப்படி உள்வாங்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கான அந்த அடித்தளங்கள் இந்த நீங்கள் பயிற்று விற்கிற அடித்தளங்கள் சரியாக அமைந்திருக்கிறதா 
இந்த தளங்கள் வந்து நான் இது சொல்கிறது அவ்வளவு சால பொருந்தும் என்று எனக்கு தெரியாது எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லலாம் நான் இப்போ பிடிஎஸ் செயன்முறை தொழில்நுட்பம் படிப்பிக்கின்ற போது மாணவர்களுக்கு சொல்கிறது ஒரு பயிர் தொகுதிக்கு கூட ஒரு மண் வேணும் இப்போ அப்ளை கொண்டு வந்து எங்களோட மண்ணில் மிக பரிட்சார்த்தமாக பார்த்தா பண்ண முடியும் இயல்பாக ஒரு மண்ணில் ஒரு செடி வளர்கிறதுக்கு ஒரு இறைவன் படைப்பில் இருக்குது இறைவனுன்றது பொதுவாக இல்லாம் தான் ஒரு ஒரு ப அந்த பூமியை படைத்த ஒருவனால் ஒரு பயிர் பேத மண்டோ இந்த மண்ணில் இலகுவாக வளர்கிறது கொண்டு ஒரு படைப்பு இருக்குது அதே போல் மனிதர்களுக்கும் ஒரு அமைப்பு இருக்குது இந்த இந்த மண்ணில் வாழ்கிறவர்கள் இப்படித்தான் வாழ்கிறார்கள் என்ற ஒரு மரபியல் சார்ந்த அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறைக்குள்ள அந்த கலா கலாச்சாரங்களும் பின்பற்றப்பட்டு அப்படியே வளர்ந்து வந்திருக்கின்ற மரபு இன்றைக்கு தகர்த்தறியப்பட்டு விட்டது அது நான் சொல்லுவேன் அது அது எவ்வளவு முதலே சொல்லிட்டேன் அது ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அது சரியோ பிள்ளையோ ஏற்றுக்கொள்வார்களோ தெரியல அது ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இப்போ ஒரு சங்கீதம் என்றால் இப்போ ஒரு ஒரு தாளாட்டு தெரியணும் அல்லது ஒரு ஒப்பாரி தெரிய வேணும் அல்லது ஒரு கிராமிய பாட்டு தெரியணும் ஒரு ஆலய சார்ந்த வழிபாட்டு பாடல்கள் தெரியணும் இவை எல்லாம் விட்டு பாடசாலை கல்வி திட்டங்கள் இன்றைக்கு ஒரு மேலத்தைய வெஸ்டர்ன் மியூசிக் கொண்டு வந்து புகுத்தினதுனால பிள்ளைக்கு கோயிலில் அது சார்ந்த மதம் சார்ந்த ஒரு கோயிலில் அது அந்த பாடு தெரியாமல் போக வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி தான் ஒவ்வொரு துறைகளும் வில்லுப்பாடு சரி கதாபிரசங்கம் முந்தி நாங்கள் எங்களுக்கெல்லாம் இந்த வெளியில் வெளி ஒரு ம மரவியலான ஒரு பண்பாடுகள் எங்களுக்கு தெரிகிறது இல்லை நல்லூருக்கு போனோம்னா அந்த மூலையில் வில்லுப்பாட்டு இங்கால கதாபிரசங்கம் இதுகளை கேட்டு 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 தமிழ் வளரும் கலை வளரும் இன்றைக்கி அந்த பிள்ளை எங்களோட பிள்ளைகளோ கூட எங்களோட அடுத்த பிள்ளைகளோ கூட இதுகள் பார்த்து கொள்வதுக்கு இப்போ ஃபோனை அல்லது டிவியை தான் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது அப்போ இப்படி பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு மரபு பழமைகளுக்கு ஊடாக எங்களோட கலைகளை வந்து கொண்டு செல்வது கஷ்டம்தான் மிக உணர்வு பூர்வமாக அதாவது எங்களோட மரபுகளை எங்களோட நாட்டுக்கான கலாச்சாரத்தை அது ஆடக கலாச்சாரங்கள் பிறகு கலாச்சார பின்னடை வந்து சொல்லி இன்னொரு தலைப்பில் கட்டுரை எழுதி பிரயோசனம் இல்லை நாங்களே தான் சீரழிக்கின்றோம் சீரழித்து போவிட்டு மாணவர்கள் இப்படி திசை கட்டு தெரிகிறார்கள் என்று பெரிய ஒரு தலையங்கத்தில் எழுதுறதால ஒரு அர்ப்பணிப்பும் இல்லை தவறுகளை நாங்கள் செய்து விட்டு செய்து விட்டு வினாக்களே நாங்களே தான் சமூகம் தான் கேட்குது அப்போ இதைத்தையும் கொடுத்துட்டு அது இந்த அறுவடையும் பிள்ளை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறான் இதுதான் உண்மை இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த சமுதாயம் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த தலைமுறை இப்போது இந்த பாரம்பரிய கடைத்துறைகளாக இருக்கட்டும் எங்களுடைய நவீன கலைகளாக இருக்கட்டும் நவீன கலைகள் அதாவது ஏற்புடையவை அதுக்கப்புறம் இந்த வில்லிப்பாட்டு இந்த பாரம்பரிய இசைக்கருவிகளாக இருக்கட்டும் இதை எவ்வளவு தூரம் உள்வாங்கி கொள்கிறாங்க ஒரு ஆசிரியராக நீங்கள் ஒரு இசை ஆசிரியராக ஒரு சங்கீத ஆசிரியராக இப்படி எல்லாம் இருக்கிற நேரம் இதை எவ்வளவு தூரம் உள்வாங்கி கொள்கிறது இன்றைய தலைமுறை இன்றைய தலைமுறை முதல் முதல் நான் உரையாடினதுன்ற ஒரு பின்னணியாக இதை சொல்லிக்கொள்ளலாம் இப்போ ஒரு நவீனத்துவத்தை வந்து விரும்பி ஏற்கின்ற ஒரு இளம் தலைமுறையில் காலத்து காலம் வரும் இப்போ ஒரு மிக பழசை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு இளம் தலைமுறை இப்போ வராது அது இந்த உண்மைத்தன்மைகளை உணர்ந்து கொண்டு வர ஒரு அடிப்படையில் தான் கலையோ பண்பாடோ மொழியோ எதுவாக இருந்தாலும் வரும் இப்போ மொழி கூட அப்படி தானே இப்போ நாங்கள் ஆங்கிலம் சார்ந்து பேசுகிற அல்லது ஆங்கிலம் சார்ந்து படிக்கிறவங்க மிக பெருமையாக சொல்லி கொடுக்கின்ற ஒரு சூழல் வந்துட்டுது அப்போ பழமைகளான ஒரு வில்லு பாட்டை இல்லை வில்லு பாட்டா அப்படி என்கின்ற ஒரு கலாச்சாரத்தில் மாணவர்கள் போய் கொண்டிருக்க நாங்கள் கொண்டு வந்து அதை இங்கே வாங்க இதுதான் ஒரு எங்களுடைய மரபு இது எங்களுடைய கலை சார்ந்த மிக தொன்மையான ஒரு படைப்பு என்று சொல்ல எவ்வளோ பிள்ளைகள் நின்று கேட்குமன்றது களிக்குறை அதனால் நவீனத்துவங்களை வந்து ஒரு ஒரு சார்பாக எடுக்கவும் பழமைகளை எங்களுடையது என்று ஏற்றுக்கொள்ளவும் நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்கணும் அதான் உண்மை ம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து வா அதாவது படிக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு துறைகள் நிறைய இருக்கு அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கலைத்துறையில் வந்து மேலோட்டமாக அதை கற்றுக்கொள்ளும் பாடசாலை அளவில் கற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த இடத்துல கைவிட்டுட்டு சில நேரம் சில மாணவர்கள் வெளித்துறைகளை தேர்வு செய்வாங்க ஆனால் சிலர் வந்து இதை தொடர்ச்சியாக அவங்களுடைய பட்டத்துறைக்கு கூட அவங்க எடுத்து சென்று ஒரு தொழில் வாய்ப்பாக கூட அமைச்சுக்குவாங்க ஆனால் நிறைய பேர் வந்து இது தொழில் வாய்ப்பாக அமைச்சு அதில் வருமானம் வராதோ இல்லாட்டி ஆத்ம ரீதியான ஒரு இசை கலையாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு இதில் என்ன பயன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் நிறைய பேர் விட்டுட்டு ஒரு துறைக்கு போவாங்க நம்மளே நிறைய பாடகர்களை பார்க்கிறோம் இசைத்துறை கலைத்துறையாக இருந்தாலும் அதை விட்டுட்டு நிறைய பேர் வெளியே வந்து வேற ஒரு துறை நான் கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிறேன் அப்படின்பாங்க ஏதோ ஒரு துறையில இருப்பாங்க ஆனா அவங்க மனசுல வந்து இசையில வந்து அதிகமான ஒரு வாழ்வியல் வந்து பொருளாதாரத்துல தங்கி தங்கி ஒரு நிலை வந்துட்டு அதனால ஒரு பொருளாதாரத்தை எவ்வளவு தூரம் ஈட்ட முடிய
மாணவர்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இவங்க சொல்லிருக்காங்க ஆசிரியர் என்ற இதுல நிறைய அறிவுரைகள் பொது அறிவுரைகள் வந்து இப்ப கொஞ்சம் கேட்கறது குறைவு என்ன இந்த விஷயம் எப்பயும் பார்த்தா ஏசிக்கிட்டே இருக்காங்க சொல்லிட்டே இருக்காங்க அப்படி சொல்லிட்டு போயிருவாங்க ஆனா மாணவர்கள் சமுதாயம் என்பது நாளைய தூண் அவங்க வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு வந்தாதான் வெளியில அவங்க பயன்படுத்துவாங்க அப்போ இன்றைக்கி உங்கள் மாணவர்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இன்றைய சமுதாயத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு ஆசிரியர் என்ற ரீதியில் மாணவர்கள் அப்படியே தான் இருக்கிறார்கள் அவர்களை வார்த்தெடுக்கின்ற பொறுப்பு எங்கள்கிட்ட இருக்குது நாங்கள் அதை செய்கிறோமான்றதான் இப்போ நான் சிந்திக்கிறேன்றா அப்படி தான் நான் சிந்திக்கலாம் ஒரு மண்ணை பானையாக்குறதும் சிற்பமாக்குன்றதும் ஒரு சிற்பின் கையில் இருக்குது அதே போல் மாணவர்கள் வந்து புடம் போட்டு அதை வடிவமைக்கிற டிசைன் பண்ணுறது எங்கட பொறுப்பு தான் அவங்கள குறை சொல்லி வேலை இல்லை அவர்கள் ஒன்றுமே தெரியாமல் வாரார்கள் அப்போ அவர்களுக்கு இங்கே வாண்டு நிறுத்தி புகட்ட வேண்டியது அங்கட கடமை ஆசிரியர்கள் ஏனைய ஆசிரியர்கள் இதை கேட்ட என்னோட கொஞ்சம் சண்டைக்கு வருவார்கள் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இதை நூறு வீதம் செய்கிறோமா அப்படின்றா வாழ்க்கையில ரொம்ப தூரம் வந்திருக்கிறீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடினப்பட்டு யுத்த காலத்துல இருந்து இது வரைக்கும் வந்து இன்றைக்கு ஒரு மாற்று விதமான ஒரு சூழல் ஒரு சமூகம் அப்படி இல்லாட்டி துறை இப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து நிறைவு சிற நேரம் நெருங்கி இருக்கிறதுனால இதுவரைக்கும் நீங்கள் இந்த விஷயத்தை பார்த்து அது எந்த விஷயமாகவும் இருக்கலாம் ஏன் இப்படி நடக்குது ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கிறது என்று ஃபீல் பண்ணியிருக்கிற விஷயம் ஒரு ரொம்ப உங்களை யோசிக்க யோசிக்க வச்ச ஒரு விஷயம் நம்ம நீங்கள் இதை எங்கேயும் சொல்லி இருக்க மாட்டீங்க ஆனால் இதை நீங்கள் சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்திக்கொள்ளலை அதுக்கு சொல்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் யாரும் கொடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் இதை நீங்கள் சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது இது உண்மையில் சொல்ல கிடைக்காமலோ போயிருக்கும் நீங்கள் கேட்காமல் விட்டுருந்தா கூட மனித மனங்கள் இன்னும் மாறாத மிக ஒரு கேவலமான நிலைகளை நான் நிறைய இடங்களில் பார்த்து மெல்லவோ சொல்லவோ முடியாத ஒரு மெல்லவோ முழுங்கவும் முடியாமல் தத்தளிக்கின்ற ஒரு நிலை ஆனால் அந்த விகிதாசாரம் அதிகரித்து செல்கின்ற மா போல் ஒரு மனங்கள் வந்து எல் எல்லா சமயம் சரி வாழ்வியல் சரி சொல்லப்படுகின்ற கதைகள் சரி சின்ன வயதிலேருந்து எல்லாமே ஒரு மனிதனை சிம்மப்படுத்த தான் இருக்குது ஆனால் சிம்மப்படுத்தப்பட்ட மனிதர்களின் வாழ்கின்ற விகிதாசாரம் நான் பா மிக ஆழமாக பார்க்கின்ற போது மிக சொற்பமாக இருக்கின்றது அப்போ இவர்களுடைய பயணித்து ஒரு மிக மேன்மை பொருந்திய வாழ்க்கையை வாழ்கிறது மிக கடினமாக இருக்கிறது மிக கடினமாக போட்டி சரி பொறாம சரி முன் செல்ல விட்டுக்கு பின் சொல் செல்கின்ற புறணி என்று சொல்கின்ற புறம் கூறுதல் சரி சகலது இப்படி அடக்கி கொண்டே என்ன என்ன திருக்குறளில் எல்லாம் வேணாம் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அவ்வளவும் நிறைந்து போயிருக்கு ஆமாம் கண்டிப்பாக அது வற்றினுள் பயணித்து இந்த வாழ்க்கையை வாழ்வாங்கு வாழ்கிறன்றது எனக்கு கஷ்டமாக முடியல அப்படின்னு என்றோட முடிவே எனக்கு எப்பவும் ஒரு விரதமாக இருக்கின்றது அதாவது அப்படி வாழ போகிறவங்களை வந்து சமூகம் ஒரு போக்காக ஒதுக்கிடுவாங்க வாழ்க்கை போகின்ற பாதை அதுக்கு ஒரு நாங்க ஈடு செய்த வாழ்க்கைய கொண்டு போகின்ற பயணம் இந்த வாழ்க்கை ஒரு சொற்ப காலம் அதுக்குள்ள ஒரு எங்களுடைய இலகுவாக வேலை இயங்கக்கூடிய இந்த உடற்திறன் அறிவு திறன் இதெல்லாம் ஒரு சுமைதான் எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி பயணிக்கின்ற இந்த மனித மனப்பாங்குகள் விழுமியங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு விதமான குறைபாடுகளுடன் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது என்னென்னா நாங்கள் படிக்கும் பொழுது உண்மை பேச வேண்டும் உயிர் உண்மை உயர்வு தரும்னு புத்தகத்தில் படிக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் படித்து முடித்து ஏ லெவல் முடித்து நாங்கள் வெளியே வந்தோன்னே நாங்கள் வளர்ந்துட்டோம் இது எங்களுக்கு சம ஆ இது இது சம்மந்தமே இல்லை அது ஆமாம் ஆனால் நாங்கள் ஒரு சின்ன பிள்ளை பார்த்து ஏய் போய் சொல்லக்கூடாது ஏ திருடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் வளர்ந்த பிறகு இதை செய்கிறோன்றத வந்து இன்னைக்கு மனிதர்கள் மறந்துட்டாங்க ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஒரு ஷார்ட்டாக நான் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் எத்தனை பேர் திட்டுறாங்களோ தெரியும் திட்டுறாங்களே மைக் ஓப் பண்ணிடுவாங்க சரி சுபாஷினி டீச்சர் ரொம்ப நன்றி எங்களுடைய கலையகம் வரையை தந்து எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நிறைய பயனுள்ள விஷயங்கள் பேசியிருந்தோம் எதுவுமே பயன் இல்லாததாக நேரம் போனது ஒரு நேரம் போனது தெரியாது ஒரு சுவாரஸ்யம் எல்லாம் கலந்த ஒரு கலவையாக 
தந்திருக்கிறோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நிகழ்ச்சி நிறைய பிறமுகர் அப்படின்ற சொல்ல நான் ஒரு காத்திரமான சொல்லாக பார்க்கின்றேன் அதிதி என்ற அந்த ஒரு சாதாரணமான சொற்களை விட பிறமுகர் அப்படின்ற அந்த ஒரு பதவியையும் அந்தஸ்தையும் வழங்கி இன்றைய நாள் என்னை இந்த இடத்தில் இருக்கையில் இருத்தி கௌரவித்தமைக்காக என்னுடைய உலங்கணிந்த நன்றிகள் நன்றிகள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கூப்பிட்டோனே வாரேன் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்த சுபாஷினி அவங்களுக்கு டாக்டர் சார்பாக நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் நல்லது நாங்கள் அடுத்த வாரமும் சூப்பராக அருமையாக உற்சாகமாக இப்படி நிறைய சாதனை செய்தவர்களை அழைத்து வந்து சமூகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தும் அவர்களுக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை இருந்தாலும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சி கொஞ்சம் மேலே வரணும் அப்படின்னு நாங்கள் செஞ்சு ஆமாம் நாங்கள் முயற்சிக்கணும் அதனால செய்வோம் அடுத்த கிழமை வந்து பாடுவார் நான் ஆடுறதுக்கு முயற்சி செய்கிறேன் ரசிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் ஆடுனீங்கன்னா ஓட வேண்டிய இடம் தெரியாமல் இருக்கும் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் அடுத்த வாரமும் சந்திக்கலாம் நான் சேகு நான் கவிதா நன்றி வணக்கம்